സാധാരണ പോലെ നമുക്ക് സിനനിംസ് ആന്റണിംസ് തരാം അതില് സിനനിംസില് ആദ്യത്തെ വേഡാണ് എച്ച് ഒ എം ബി ആർ ഇ ഓക്കെ എച്ച് ഒ എം ബി ആർ ഇ അതിന്റെ ഉച്ചാരണം ഓംബ്രി എന്നാണ് സോറി ഓംബ്രൈ എച്ച് അവിടെ അൺസൗണ്ടഡ് ആണ് ഓംബ്രൈ ഓംബ്രൈ മീൻസ് നമ്മൾ ചെങ്ങാതി അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ മാൻ ഫ്രണ്ട് ഓംബ്രൈ അതിന്റെ സിനനിംസ് ആണെന്ന് ഫെല്ലോ എഫ് ഇ എൽ എൽ ഒ ഡബ്ല്യു ഫെല്ലോ ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഫെല്ലോ മറ്റൊന്ന് ജെന്റിൽ മാൻ ജെന്റിൽ മാൻ തേർഡ് വൺ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇതാണ് ബി എൽ ഒ കെ ഇ ബി എൽ ഒ കെ ഇ ഇഷ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ കക്ഷി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നെക്സ്റ്റ് ഒരു വേഡ് കൂടി ഉണ്ട് ജി യു വൈ ഗ്വേ അപ്പോ ഓംബ്രെ അതിന്റെ സിനനിംഗ്സ് ഫെല്ലോ ജെന്റിൽമാൻ ബ്ലോക്ക് ഗേ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നണം നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വേർഡാണ് ഹോസ്റ്റൈൽ എച്ച് ഒ എസ് ടി ഐ എൽ ഇ എച്ച് ഒ എസ് ടി ഐ എൽ ഇ ഹോസ്റ്റൈൽ ഹോസ്റ്റൈൽ മീൻസ് എച്ച് ഒ എസ് ടി ആ നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയത് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രതികൂലമായ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുതയുള്ള പ്രതികൂലമായ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുതയുള്ള എന്റെ സിനനിംസ് ആണെന്ന് അൺഫ്രണ്ട്ലി അൺഫ്രണ്ട്ലി മറ്റൊന്ന് അവേഴ്സ് എ വി ഇ ആർ എസ് സി അവേഴ്സ് A V E R S C A V E R S C avoids edhiraya aversion ennu parnan edirpu allengil satruda next aggressive A G G R E S S I V E aggressive akrama swabhavamulla virodhamulla nagane appo hostile and opposite sorry adinde synonyms aanu unfriendly mattona avoids a v e r s e avoids pinne aggressive നെക്സ്റ്റ് എച്ച് യു ഇ എച്ച് യു ഇ ഹ്യു ഹ്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായം അഥവാ ചായം അഥവാ നിറം അതിന്റെ സിനനിംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിഗറേറ്റീവ് വേർഡ്സ് അതിന്റെ സിനനിംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അതിലൊന്നാണ് ടോൺ ടി ഒ എൻ ഇ രാഗം ശ്രുതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും മറ്റൊന്ന് ഷെയ്ഡ് എസ് എച്ച് എ ഡി ഷെയ്ഡ് 
T I N T T I N T പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ സി ഒ എൽ ഒ യു ആർ കളർ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന്റെ സിനിംസ് ആണ് ടോൺ ഷെയ്ഡ് പിൻഡ് കളർ നെക്സ്റ്റ് ഹിപ്പോക്രസി ഹിപ്പോക്രസി എച്ച് വൈ പി ഒ സി ആർ ഐ എസ് വൈ എച്ച് വൈ പി ഒ സി ആർ ഐ എസ് വൈ ഹിപ്പോക്രസി കാപട്യം അല്ലെങ്കിൽ കപടനാട്യം എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഹിപ്പോക്രസിയുടെ സിനിംസ് ഒന്ന് ഡിസെപ്ഷൻ ഡി ഇ സി ഇ പി ടി ഐ ഒ എൻ ഡിസെപ്ഷൻ ചതി അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചന ഡിസെപ്ഷൻ മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്നാണ് അഫക്ടേഷൻ ഹിപ്പോക്രസിയുടെ സിനിംസ് ഒന്ന് ഡിസെപ്ഷൻ മറ്റൊന്ന് അഫക്ടേഷൻ ആണ് അഫക്ടേഷൻ എ എഫ് ഇ സി ടി എ ടി ഐ ഒ എൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസെപ്ഷൻ അഫക്ടേഷൻ മറ്റൊന്ന് ട്രിക്കറി ടി ആർ ഐ സി കെ ഇ ആർ വൈ പിന്നെ ഇല്യൂഷൻ എന്ന വേർഡും ഹിപ്പോക്രസിക്ക് സിനിംസ് ആയി ഉപയോഗിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്യൂഷൻ ഐ എൽ എൽ യു എസ് ഐ ഒ എൻ ഇല്യൂഷൻ അപ്പോ ഹിപ്പോക്രസിയുടെ സിനിംസ് ആണ് ഡിസെപ്ഷൻ അഫക്ടേഷൻ ട്രിക്കറി ദ അനദർ വേർഡ് ഇസ് ഇല്യൂഷൻ ഇല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഇതാണ് ഹഡിൽ എച്ച് യു ആർ ഡി എൽ ഇ എച്ച് യു ആർ ഡി എൽ ഇ ഹഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സം പിന്നെ ഹഡിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓട്ട മത്സരം ഉണ്ട് അതായത് ഓടുന്നതിനിടയിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മത്സരം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹഡിൽസ് എന്ന് പേര് വന്നത് എച്ച് യു ആർ ഡി എൽ ഇ ഹഡിൽ തടസ്സം അതിന്റെ സിനിംസ് ആണ് ഒന്ന് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് അല്ല ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ സ്വപ്ന obstacle obst a c l e obstacle matangana barrier b a r r i e r b a r r i e r barrier pradip pradibandham vigram tadassam oru മറ്റൊരു വേഡം കൂടി ഉണ്ട് ഹിൻഡ്രൻസ് എച്ച് ഐ എൻ ഡി ആർ എ എൻ സി എന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക എച്ച് ഐ എൻ ഡി ആർ എ എൻ സി എച്ച് ഐ എൻ ഡി ആർ എ എൻ സി ഹിൻഡ്രൻസ് ആ ഹിൻഡ്രൻസ് ഹിൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഉണ്ട് എച്ച് ഐ എൻ ഡി ഇ ആർ 
ഇൻ്റർ ഇൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മുടക്കം വരുത്തുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ നൗൺ ഫോമാണ് കിൻഡ്രൻസ് തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ മുടക്കം ബാരിയർ മീൻസ് പ്രതിബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സം ഓക്കെ അപ്പോ നോക്കാം അഞ്ച് സിനിംസ് ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതാണ് ഓംബ്രേ അതെ ഫെല്ലോ ജെന്റിൽമാൻ ബ്ലോക്ക് ഗേ ഹോസ്റ്റൈൽ അൺഫ്രണ്ട്ലി അവേഴ്സ് അഗ്രസീവ് ഹ്യൂ ടോൺ ഷെയ് ടിൻ കളർ നെക്സ്റ്റ് ഹിപ്പോക്രസി ഹോസ്റ്റൈൽ എച്ച് ഒ എസ് ടി ഐ എൽ ഇ ആണ് സിദ്ധാർത്ഥ് എച്ച് ഒ എസ് ടി ഐ എൽ ഇ ഹിപ്പോക്രസിയുടെ സിനിംസ് ആണ് ഡിസെപ്ഷൻ അഫക്ടേഷൻ ട്രിക്കറി ഇല്യൂഷൻ മറ്റൊന്ന് ഹഡിൽ എച്ച് യു ആർ ഡി എൽ ഇ ഹഡിൽ ഒബ്സ്റ്റക്ടൽ ബാരിയർ ഇൻട്രൻസ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ആന്റണിംസിലേക്ക് കിടക്കാം ആന്റണിംസിൽ ആദ്യത്തെ വേണ്ടതാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഐ എം എം യു എൻ ഐ ടി വൈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ അതിൻ്റെ സെൻസ് പ്രതിരോധ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടാതെ അതിന് മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷാവകാശം അതായത് പർട്ടിക്കുലർ പ്രിവിലേജ് എന്ന അർത്ഥത്തിലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സിനിമാണ് എക്സ്പോഷർ ഇ എക്സ് പി ഒ എസ് യു ആർ ഇ ഓക്കെ ഗ്രാമർ ക്ലാസ് പറയാം അപ്പോ ഈ സിനിംസ് ആൻഡ് ആന്റണിംസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാൾ തന്നാൽ അത് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത് അധികം സമയം നമ്മൾ എടുക്കണില്ല ഓക്കെ എക്സ്പോഷർ ഇ എക്സ് പി ഒ എസ് യു ആർ ഇ മറ്റൊന്ന് വൾനറബിലിറ്റി വൾനറബിലിറ്റി വി യു എൽ എൻ ഇ ആർ വൾനറബിലിറ്റി അപ്പൊ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രോഗ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു വെക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മീനിങ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു വേടാണ് ഇംപയർ ഐ എം പി എ ഐ ആർ ഐ എം പി എ ഐ ആർ ഇംപയർ ഐ എം പി എ ഐ ആർ ഇംപയർ ഇംപയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഷളാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാനി സംഭവിക്കുക ഹിയറിംഗ് ഇംപയർഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ബിക്കം വേൾഡ്സ് ക്ഷയിക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഇമ്പയർ ഇമ്പയറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അറിസ്റ്റോ ആർ ഇ എസ് ടി ഒ ആർ ഇ റിസ്റ്റോ മറ്റൊന്ന് റിവൈവ് ആർ ഇ വി ഐ വി റിസ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കുക ബ്രിങ് ബാക്ക് ടു എ ഫോമർ സ്റ്റേറ്റ് റിവൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏകദേശം റെസ്റ്റോറന്റ് അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുനർജീവിപ്പിക്കുക 
ഉണർത്തുക ആവേശം കെടുത്തുക എന്നൊക്കെ അതിന് മീനിങ് അപ്പൊ ഇമ്പയർ എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റിസ്റ്റോ റിവൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഇംപാർഷൽ ഐ എം പി എ ആർ ടി ഐ എ എൽ ആ വാക്കിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇംപാർഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് പാർഷൽ അതായത് മുൻവിധി ഇല്ലാത്ത നിഷ്പക്ഷമായ ഇംപാർഷൽ ഇംപാർഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്പക്ഷമായ മുൻവിധിയില്ലാത്ത അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പ്രജുഡിസ്റ്റ് പി ആർ ഇ ജെ യു ഡി ഐ സി ഇ ഡി പി ആർ ഇ ജെ യു ഡി ഐ സി ഇ ഡി പ്രജുഡിസ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് ബൈസ്ഡ് ബി ഐ എ എസ് ഇ ഡി പ്രജോടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻവിധിയുള്ള ബയസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷപാതമുള്ള സായിബുള്ള ഫോർത്ത് വേർഡ് ഇതാണ് ഇംപിഡിമെന്റ്സ് ഇംപിഡിമെന്റ് ഐ എം പി ഇ ഡി ഐ എം ഇ എൻ ടി ഇംപിഡിമെന്റ് ഇംപിഡിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇടർച്ച അല്ലെങ്കിൽ മുടക്ക് വിലക്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം വിഘാതം ഇംപിഡിമെന്റിന്റെ ധാരാളം ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിലൊന്ന് സ്റ്റിമുലസ് എസ് ടി യു എം യു എൽ യു എസ് സ്റ്റിമുലസ് ഉത്തേജനം മറ്റൊന്ന് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എ ഡി വി എ എൻ ടി എ ജി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ സിനനിംസ് സോറി ആന്റണിംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പദങ്ങളാണ് യെസ് ഈ ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണെന്ന് ഒരു പോഷൻ എന്നോട് പറയാം അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ ടെൻസ് ഓക്കെ പറയാം നോക്ക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ടെൻസ് കുറെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് തരും അത് ഏത് വോയിസിലെ സെന്റൻസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ സെന്റൻസ് ആ അതിനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റി അതിൽ നിന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്താനായിരിക്കും പറയണത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ച് തരാം ഡോക്സ് ഇൻ ദ ഹാൾ നോക്കി ഇവിടെ They saw dogs in the hall. Now, what is the meaning? Hall is a little bit. This is a simple past tense. Le, or sentence they saw. And the subject is they. Subject is the past tense. That is, we too are it. La saw. We are it. You know. Then, object is dogs. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് 
സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ഒരു സെന്റൻസിന് നിങ്ങൾ അതിനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ആ ഇതിലെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡോക്സ് അല്ലെ ഡോക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതല്ല ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ശരിയായ ഓപ്ഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കേൾക്കണില്ല എല്ലാവർക്കും കേൾക്കണില്ല യെസ് അപ്പൊ നമ്മളതിന് എങ്ങനെ അതിനെ എങ്ങനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റും എന്താണ് അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ആ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊന്നും കൂടി പറയാണ് ചിലപ്പോ അത് കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണത് നോക്കാം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു വാക്യത്തിൽ സബ്ജക്റ്റിന് കർത്താവിനാണ് പ്രാധാന്യമെങ്കിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്ത ആൾക്കാണ് പ്രാധാന്യമെങ്കിൽ ആ വോയിസിനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് ആക്ട്സ് ഇൻ ദാറ്റ് സെന്റൻസ് സബ്ജക്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രിഡോമിനന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സെന്റൻസ് അപ്പൊ സബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന വാക്യങ്ങളെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ വാക്യങ്ങളെന്നും ഓബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന വാക്യങ്ങളെ പാസീവ് വോയിസിലെ വാക്യങ്ങളെന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഇതിന് ഇതിന്റെ ഒരു വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് തരാം ദേ സോ ഡോക്സ് ഇൻ ദ ഹാൾ നോക്ക സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഓബ്ജക്റ്റും ഉള്ള വാക്യങ്ങളെ വാക്യങ്ങളെ മാത്രമേ നമുക്ക് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയൂ അപ്പൊ ഈ വാക്യത്തിലെ ഓബ്ജക്ട് ഡോക്സ് എന്നാണ് അത് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതാം ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ചിലരെവിടെ ആൻസർ എഴുതി കാണിച്ചു അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അറിയില്ലാത്തവർക്കും കൂടി വേണ്ടി പറയാനാണത് ഡോക്സ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് സെന്റൻസ് അതിനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോ ആദ്യം ഓബ്ജക്ട് എടുത്ത് എഴുതാം അതിനുശേഷം വാസ് ഓർ വേർ ആ മിക്കവാറും നൗൺ ആയിരിക്കും ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓബ്ജക്ട് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ആ സെന്റൻസിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സെന്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഡോക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത് എന്ത് എഴുതണം ഡോക്സ് ക്ലൂരൽ ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വേർ എന്നാണ് ഡോക്സ് വേർ എന്താ ഡോക്സ് വേർ കഴിഞ്ഞാൽ വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ഡെൻ സോ എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് ഡെൻ സീൻ അല്ലെ ഡോക്സ് വേർ സീൻ അതിനുശേഷം ഇൻ ദ ഹാൾ എന്ന ഫ്രൈസ് കൂടി എഴുതി ചേർക്ക അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ഒരു വെർബ് സോറി ഒരു സെന്റൻസ് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അതിലെ ഓബ്ജക്ട് പാസീവിന്റെ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം അതിനുശേഷം വാസ് ഓർ വേർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഡോക്സ് എന്ന ഓബ്ജക്ട് ക്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് വേർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക സിദ്ധാർത്ഥ് കേൾക്കണില്ല എല്ലാവരും കേൾക്കണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയണത് അപ്പോ ഓക്കെ ഡോക്സ് വേർ അതിനുശേഷം വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ സീൻ ഇൻ ദ ഹാൾ അപ്പൊ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിനാ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്ത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ചെയ്ത് തീർത്ത അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ച ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം സബ്ജക്ട് പിന്നെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർ അതായത് വി ടു പ്ലസ് ഓബ്ജക്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ് പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ശീലത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ്
they are playing cricket so cricket nanto and it is spelling that people are mark boy they are playing cricket ee vakyathinte passive edana appo oru vakyam thannittu adine passive edan paranal aa sentence edu tense laanannu nammal adhyam manasilakkan ipda they are playing cricket ennulla ee vakyam present continuous tense le vakyam aanu adengane nammal identify cheyyum subject plus am ah subject plus am or is or are plus ing form ennu kandal adu present continuous aanu manasilakka adine ningal engane passive like maatum idile object cricket aanu cricket കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ആമെന്നോ ഈസ് എന്നോ ആർന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ക്രിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈസ് എന്നായിരിക്കും കാരണം സിംഗുലർ ആണ് ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സെൻസിലെ ഒരു വാക്യം പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എപ്പോഴും ബീയിങ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചോളണം ബീയിങ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിലെ മാത്രമല്ല ഏത് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലെ ആണെങ്കിലും പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഈ മൂന്ന് ടെൻസുകളിലെ സെന്റൻസുകളെയും പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോ ബീയിങ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം ബീയിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ത്രീ വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം അതായത് പ്ലേ എന്നുള്ളതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം പ്ലേയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ഏതാണ് പ്ലേഡ് ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് പ്ലേഡ് cricket is be, is being played by them subject they nanengil by them subject he nanengil by him subject she ennanengil by her subject we ennanengil by us appo they are playing cricket ennalladinte passive aanu cricket is being played by them cricket is being played by them adutha nalla oru sentence aanu a sentence idana we shall have to shall have to ennu ornal parayam we shall have to tow t o w tow the car to the garage we a vakyam njan ezhuthi kanikkana adondana we shall have to shall have to morenal angane cheyendi varum we shall have to tow the car t o w tow nu ornal endha കെട്ടി വലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചിഴക്കുക ഡ്രാഗ് ഓൺ ലാൻഡ് നമുക്ക് ആ കാറ് ഗാരേജിലേക്ക് കെട്ടി വലിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിന് പാസി ഫോം എഴുതാൻ എന്ന് പറയണത് നോ ഇത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വി ഷാൽ ഹാവ് എന്ന് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഷാൽ ഹാവ് ടു എന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണെന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ വാക്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റും ഇതിലെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഏത് ദ കാർ അത് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതണം ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഓർ ഷാൽ ബി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ അതില്ല ഇവിടെ വി ഷാൽ എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ നമ്മളിവിടെ ദ കാർ എന്ന് ആദ്യം എഴുതാം ദ കാർ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അല്ലേ ദ കാർ എന്നുള്ളത് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പൊ ഷാലിന് പകരം നിങ്ങൾ വിൽ എന്നായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ദ കാർ വിൽ ഹാവ് ടു എന്താ വിൽ ഹാവ് ടു അതിനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോ നോക്കാം 
ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കും ബി എന്ന് ചേർക്കണം ഞാൻ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയതൊന്ന് പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ദ കാർ വിൽ ഹാവ് ടു ബി പിന്നെ ടി ഒ ഡബ്ല്യു ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അതായത് ബി ത്രീ ടോ ദ കാർ വിൽ ഹാവ് ടു ബി ടോ ടു ദ കാരേജ് സ്വപ്ന അവിടെ വൈ അസ് എന്നില്ല കാരണം അതിൽ വി എന്ന സബ്ജക്ട് ഇല്ല ദ കാർ വിൽ ഹാവ് ടു ബി ടോ ടു ദ കാരേജ് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അതൊന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം നോക്കുക ഐ ഷാൽ റൈറ്റ് എ നോവൽ ഞാൻ ഒരു നോവൽ എഴുതുന്നു ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റും എ നോവൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഓബ്ജക്ട് എ നോവൽ എന്ന് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പൊ ഈ വാക്യം ഏത് ടെൻസിലാണ് വിൽ ഓർ ഷാൽ അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലെ വാക്യമാണത് ഉണ്ടോ ഷാൽ പ്ലസ് വി വൺ ഉണ്ടോ ഷാൽ പ്ലസ് വി വൺ അത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റും ആദ്യം എ നോവൽ എന്ന് എഴുതാം ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എ നോവൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷാൽ ബി എന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത് നോവൽ എന്നുള്ള തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ വിൽ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഷാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അതെ എ നോവൽ വിൽ ബി റിട്ടൺ ബൈ മീ ആ സോണിയ യു ആർ റൈറ്റ് ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്യണോ അതോ ഇപ്പൊ ചെയ്യണതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് വിൽ ബി സ്പോക്കൺ ബൈ മീ അല്ലേ they are buying some mangoes they are buying some mangoes aa vakyathine ningal engane passive eludum they are buying some mangoes some mangoes are being uh, bought by them idu nammal ingane practice cheyana appo ningalku adu ningale memory il nikkollu ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എവറി തിങ് ഡാഷ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ ഹിം അതെ എവറി തിങ് അപ്പൊ നോക്കുക ആകെ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് ആണുള്ളത് ആ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസില് എട്ട് ടെൻസുകൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫാസി വോയിസ് എഴുതാൻ കഴിയൂ എട്ടല്ല ഒമ്പത് ടെൻസിന് എഴുതാം അവസാനത്തെ മൂന്ന് ടെൻസുകൾക്ക് നമുക്ക് പാസി ഫോം എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതായത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓടിയെത്തേണ്ടത് ഹാവ് ബീൻ ഓർ ഹാസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി എന്ന ആ ഫോമിലുള്ള ടെൻസ് ടെൻസുകൾക്ക് നമുക്ക് പാസി എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിന് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ പാസീവ് എഴുതി കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഷീ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഷീ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് അത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിലെ ഒരു വാക്യമാണല്ലോ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ വാക്യമാണ് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പാസീവ് എഴുതും ഇംഗ്ലീഷ് വിൽ ബി being spoken by her modern aayittu adu kandu varunnundu appo adutha question like kadakam adhaidha psc ki solichittulla oru question aayidondana yan parayanadu 
ഇംഗ്ലീഷ് വിൽ ബി ബീങ് സ്പോക്കൺ ബൈ ഹർ അപ്പൊ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ടെൻസുകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇതിന് മൂന്നിനും പാസീവ് ഫോം ഇല്ല അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എവറിത്തിങ് ഡാഷ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഹിം അവിടെ ഡാഷ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ എവരിത്തിങ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എവരിത്തിങ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്ട്രോയിഡ് എന്നുപയോഗിക്കും എവരിത്തിങ് വാർ ബീങ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് എന്നുപയോഗിക്കും എവരിത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ട്രോയിഡ് എവരിത്തിങ് ആർ ബീങ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് എവരിത്തിങ് നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം കാരണം the word everything is <laughs> treated as singular apo everything has been destroyed by him avanal ella vasthukalum tagarkapettu ende malayalam serikada apo he killed a snake nu ornal avan oru paambine konnu a snake was killed by him nu ornal അവനാൽ ഒരു പാമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ടു അവിടെ പാമ്പിനാണ് പ്രാധാന്യം അവനല്ല ഈ ഒമ്പത് ടെൻസിലെയും ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ വാക്യങ്ങൾ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടിയാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്കർഷൻ ടു ബാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂരു ആൻഡ് എക്സ്കർഷൻ ടു ബാംഗ്ലൂരു ഡാഷ് ബൈ ദ സ്കൂൾ അതും ഇതുപോലെ ബ്ലാങ്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് എക്സ്കർഷൻ ടു ബാംഗ്ലൂരു ഡാഷ് ബൈ ദ സ്കൂൾ അവിടെ ഡാഷ് എന്നുള്ളടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചേർക്കും ഇസ് ബീങ് ഓർഗനൈസ് are being organized is been organized are been organized ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് an excursion എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ സബ്ജക്ട് ദ സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ is being organized an excursion to bangalore is being organized by the school മറ്റുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അടുത്തതാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തയ്യാറെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഈ പ്രോവർക്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് പ്രോവർസ് വെച്ച് പഠിച്ചോ അതെവിടെങ്കിലും ഉപകരിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോവർബ് ആണ് ഫോൾസ് റഷ് ഇൻ വർ ഏഞ്ചൽസ് ഫിയർ ടു ട്രെറ്റ് ഫോൾസ് റഷ് ഇൻ വർ ഏഞ്ചൽസ് ഫിയർ ടു ട്രെറ്റ് ട്രെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുക കടന്ന് ചെല്ലുക ഇതാ ആ പ്രോവർബിന്റെ മീനിങ് മാലാഗമാർ ഭയക്കുന്നിടത്ത് സോറി ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെടുക എന്നാണ് മാലാഗമാർ ഭയപ്പെടുന്നിടത്ത് സെഗുത്താൻമാർ ഇരച്ചു കയറും ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഒരു പ്രോവർബാണ് ഫുൾസ് റഷ് ഇൻ വർ ഏഞ്ചൽസ് ഫിയർ ടു ട്രെൻഡ് അത് ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ ഫോൾസ് റഷ് ഇൻ റഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇരച്ചു കയറുക 
Now, Adaida Malasterangal Lodum La Chita is the Angel La Chita Ministry and Angel Yulu. Okay, next one, second proverb with Anna Good Wine, Good Wine, W I N E. Needs no bush. Good wine needs no bush. And or an and a Malayalatil Samana my proverb with Anna. When in Kutatina, Kutu and Da. Yes. <laughs> Good wine. W I N E wine. Needs no bush. Alaida Nalla Mundiri Valike, Padamba Gaira and Tang Venda, Alaida Punin Gutatina, Putu Venda, and not Nogumalati Paria. Next, third Bandana <coughs> Great Ox Okumarangal Nedrale, Vima Gairama Emerangla <coughs> Great Ox, OAKS Ox. From little acorns grow. Acorn and over an ACO are an acorn and over an al Okumarath in the Kaigale and over another. Other Valar Sarada. From little acorns, either Seria Vitigal in Nana, whatever Chamai, whatever Chamaya, Okmarangal Valar in the world. Either Mahataya Paladum, Serudai to the Mundana. Mahatai la Paladum, the Sara Sampong Lil and the Dodana. Either Velia Velia Kandubutangal Mahan Marin or the Tiddler, the Sara Sampong Lila. For example, Nangal of Physics of Vajal Karakariam by Tweri, Sir Isaac Newton cut in the Vega the Alamother, or a breeze selling a little Langa to a rimbo, a cut in the day to the Chadumai. In the Kandum, the metal article. Next, <laughs> Handsome is that. Handsome, it's a n d s o m e. Handsome is that. Handsome does. Handsome is that. Handsome does. Self pravartiyana saundaryam. Handsome is that. Handsome does. Next, sir, Adata Onana as handsome is that handsome does. Fifth one, he who climbs too high, he who climbs too high is sure to fall, is sure to fall. He who climbs high, rather, Valare, Viratil Kairunavan, Thursia in Viran Sadda de Vladan, and Nana Adinda Vachyartha Adinda Malayala Tulamla Samana to Parayanigil, Talamarana, Yenna de Kirudu. He who climbs too high is sure to fall. Okay, then the next uh, um, 
ഇഡിയമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് തരാറുണ്ട് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് പലവട്ടം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലറിയിലേക്കൊരു മുതൽ കൂട്ടുമായിരിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇടിയാണ് ആ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഡിയമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊണ്ട് വളരെ സമ്പന്നമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇടിയം ഇതാണ് റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് അത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വാച്ചിയാർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കുക അതായത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിയൽ മീനിങ് റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് വെൻ സൈനിങ് കോൺട്രാക്ട്സ് കോൺട്രാക്ട്സ് നിങ്ങൾ കരാറുകൾ ഒപ്പുവെക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് നിങ്ങൾ വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കണം എന്താണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എഴുതിയെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊന്നാണ് അടുത്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് റെഡ് ഹാൻഡഡ് ആർ ഇ ഡി എച്ച് എ എൻ ഡി ഇ ഡി റെഡ് ഹാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയോടെ പിടികൂടുക റെഡ് ഹാൻഡഡ് കൈയോടെ പിടികൂടുക ഹി വാസ് കോട്ട് റെഡ് ഹാൻഡഡ് ആ കോട്ട് റെഡ് ഹാൻഡഡ് അതെ അതെ He was caught red-handed when taking money from the purse. He was caught red-handed when taking money from the purse. Purse in the panam edukkunna dhini dail. He was caught red-handed. Avane kai oda bidi gudi. He was caught. Avada yim passi oi sana namu vio oi sa. The was plus catch in the past participle. He was caught എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം ആര് ആരാണ് പിടിച്ചതെന്ന് പ്രാധാന്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പാസീവ് വോയിസ് ഉപയോഗിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇടിയമാണ് സാൾട്ട് ഓഫ് ദ എയർ സാൾട്ട് salt of the earth salt of the earth ennu parnal veronnalla a very good and honest person a very good and honest person valare satya sandanam nallavanumaya manushyan adinayana nammala salt of the earth ennu parayanadu example parayanengil there were such a lovely couple they were such a lovely couple they are they really were the salt of the earth they really were the salt of the earth avare yadarthathil nalla manushyarayirunnu ennaanu salt of the earth ennallodu uddesikkunnu നെക്സ്റ്റ് സ്പിക്ക് ആൻഡ് സ്പാൻ നല്ലൊരു പ്രയോഗമാണ് സ്പിക്ക് എസ് പി ഐ സി കെ സ്പിക്ക് ആൻഡ് സ്പാൻ സ്പിക്ക് ആൻഡ് സ്പാൻ സ്പിക്ക് ആൻഡ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈഡി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം യെസ് താര യു ആർ റൈറ്റ് അപ്പോ സ്പിക്ക് ആൻഡ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈഡി വൃത്തിയും വെടുപ്പുമുള്ള ദർ ഹൗസ് ഇസ് ഓൾവേസ് സ്പിക്ക് ആൻഡ് സ്പാൻ ഓ ദർ ഹൗസ് ഇസ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈഡി എന്ന് പറയണേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ആലങ്കാരികമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് സ്പിക്ക് ആൻഡ് സ്പാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദർ ഹൗസ് ഇസ് ഓൾവേസ് സ്പിക്ക് ആൻഡ് സ്പാൻ
നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വണ്ണതാണ് ഷ്രഗ് വൺ ഷോൾഡേഴ്സ് എസ് എക്സ് ആർ യു ജി സ്പെല്ലിംഗ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഷ്രഗ് വൺ ഒ എൻ ഇ എസ് ഷോൾഡേഴ്സ് ഷ്രഗ് വൺ ഷോൾഡേഴ്സ് ഷ്രഗ് വൺ ഷോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഷോൾഡർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മേൽപോട്ടും താഴോട്ടും കാണിക്കില്ല അതിനെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടു ഷോ ഡിസ്അപ്രൂവൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുക വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുക ഷി ജസ്റ്റ് ഷ്രങ്ക് ഹെർ ഷോൾഡേഴ്സ് അറ്റ് മൈ പ്രപ്പോസൽ ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക അവിടെ ആ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ അതായത് ഫോബിയ അതഞ്ച് ഫോബിയ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരാം ആ ഗ്രാമർ പാർട്സ് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ രീതി തരാം ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭയം എന്താണെന്ന് അതിലൊന്നാമത്തെ ഫോബിയ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് സൈക്കോഫോബിയ പി എസ് വൈ സി എച്ച് ഒ പി എച്ച് ഒ ബി ഐ എ എന്താണ് പി എസ് വൈ സി എച്ച് ഒ പി എച്ച് ഒ ബി ഐ എ സൈക്കോഫോബിയ സൈക്കോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫിയർ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഒരു മനഭീതി പർട്ടിക്കുലർലി മെന്റൽ ഇൽനെസ് ഫിയർ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് മനസ്സിന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഭീതിയാണ് സൈക്കോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെന്റൽ ഇൽനെസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊന്ന് പാഗോഫോബിയ സൈക്കോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് മറ്റൊന്ന് പാഗോഫോബിയ പി എ ജി ഒ പി എച്ച് ഒ ബി ഐ എ പാഗോഫോബിയ പാഗോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിയർ ഓഫ് ഐസ് ഓർ ഫ്രോസ്റ്റ് മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസ്റ്റിനെയോ ഉള്ള ആ ഭയത്തെയാണ് നമ്മൾ പാഗോഫോബിയ എന്ന് പറയണത് നെക്സ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടി നോക്കാം അടുത്താണ് ഫോണോഫോബിയ ഫോണോഫോബിയ പി എച്ച് ഒ എൻ ഒ പി എച്ച് ഒ ബി ഐ എ പി എച്ച് ഒ എൻ ഒ പി എച്ച് ഒ ബി ഐ എ ഫോണോഫോബിയ എന്നാണ് ഉച്ചാരണം ഫോണോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്നോർമൽ ഫിയർ ഓഫ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ഓഫ് നോയ്സ് ഓർ സ്പീക്കിംഗ് എലൗഡ് ശബ്ദത്തോടുള്ള അസാധാരണ ഭയം ഓക്കെ സിദ്ധാർത്ഥ് റിജോ അത് മുന്നോട്ട് സംശയം ചോദിക്കാൻ ഓക്കെ എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളിലെ ചോദിക്കാം നോക്കിയാ നോടി നേരത്തെ ഓണാക്കിയാ 
സംശയമില്ല ഫസ്റ്റ് സിനിം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സിനിം ഓംബ്രെ ഒ എച്ച് ഒ എം ബി ആർ ഇ എച്ച് ഒ എം ബി ആർ ഇ ചങ്ങാതി അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ഫെല്ലോ ജെന്റിൽമാൻ ബ്ലോക്ക് ഗായ് ഫിഫ്ത് ഇടിയം സെന്റൻസ് അല്ലേ ഷി ജസ്റ്റ് ഷ്രഗ്ഡ് ഹർ ഷോൾഡേഴ്സ് ഷി ജസ്റ്റ് ഷ്രഗ്ഡ് എസ് എച്ച് ആർ യു ജി ജി ഡി ഷ്രഗ്ഡ് ഹർ ഷോൾഡേഴ്സ് at my proposal ende proposal noda aval viyojit pradipichu ini yes sir nam ka adutha class le animals the sound um അതെ <laughs> 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 ചോദിച്ചായിരുന്നോ ായിരിക്കോ ഞാനിവിടെ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അടുത്ത ദിവസം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയപ്പൊ ക്യാഷ് രണ്ടാമത് അടയ്ക്കണം സാർ അതെങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ ഓഫീസായിട്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണായിരിക്കും നല്ലത് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് സിൻരാജ് സാറായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സാറിനെ വിളിച്ചപ്പോ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സാറ് ഇപ്പൊ വിവാഹം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങളോട് ആ ഓക്കെ സാർ അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും Handsome is that handsome does. All right. Salpravartiyana saundaryam. He hands raised the hand on the bottom of the hand. Okay. 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 ോൾ <laughs> ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സംശയങ്ങൾ ആർക്കുമില്ലല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പഠന വിഷയങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്റെ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കാട്ടോ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം Yes, then good night to all of you. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.